Մեսանոտ բայց ամեն որ անծանոտ դարձով երկրագունդը ամեն վարկյան փոխում է իր դիմագիցը։ Մի կողմից անվերջանալի պատերազմներ մյուս կողմից ավելի վտանգավոր ու անդառնալի բնապահպանական խնդիրներ։ Գիտնականները ժամանակին փորձում էին ժխտել, որ գլոբալ տաքացումը մարդու գործունեության հետևանք է։ Այժմ դա անժխտելի է, ու մեզ մնում է միայն սահմանափակել մեր իսկ ավելի ճազդեցությունը եւ փորձել հարմարվել նոր իրավությունների։ Սա գիտակցում են բոլորն ու ամեն ուր, սակայն խոշոր տնտեսական շահերը ստիպում են շարունակել ախտորտել օթը եւ շահագործել մայր բնությունը որը բումերանգի էֆեկտով կպատժի բոլորին Գլոբալ տաքացումն այլևս անվիճելի փաստ է այս անգամ սակայն չենք պատմելու թե ինչու եւ ինչպես մեծ հաշվով գլոբալ տաքացում ասելիս մարտիկ պատկերացնում են հսկայական սարսաբեկորների հալոցքը կամ ավելի շոգ ամառն ու վերջ բայց արի ուտես որ այն ակնհայտորեն ու աննկատ փոխում է մեր կենցաղը գլոբալ տաքացումը այն է ինչ շնչում է խմում է եւ վերջի վերջո այն ամեն ինչ ուտում է եւ սա չափազանցություն չէ ինչու է ծիրանը սկսում աճել 1800 մետրից էլ ավելի բարձրությունների վրա կամ ինչպես է ստացվում որ հայկական լոլիկի ամենահայտնի տեսակներից մեկը անահիտը այլևս վերընդու չէ աճեցնել Այս անգամ մեր պատմությունը գլոբալ տաքացման, դրա հետևանքով առաջացած ռիսկերի եւ վտանգված գյուղատնտեսության մասին է։ Բեր կփրկելով Մենք բնակվում ենք բարձր լեռնային գոտում ու թվում է թե օթը մաքուր է ջուրնել զուլա, բայց աղբյուրները ցամաքում են, իսկ արագացի հավերժական ձնածածկույթը նվազում։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքով 21-րդ դարում աղետների մասշտաբների աճի կանխատեսումը ստիպում է հատուկ ուշադրություն դարձնել կլիմայական ռիսկերը մեղմելուն, քանի որ դրանք կապված են երկրի տնտեսական աճի ու զարգացման հետ։ Հայաստանը կլիմայի փոփոխության ազդեցության առումով ռիսկային երկրներից է։ Մեր գյուղատնտեսությունը տուժում է սողանքներ սելավներից, ջրհեղեղներից, կարկուտից, երաշտից, ցրտահարությունից ու հողի էրոզիայից։ Իսկ փոփոխվող կլիման անմիջականորեն ազդում է այս երևույթների հաճախականության վրա։ Հայաստանը կոնտինենտալ կլիմա ունի ճորայնությամբ։ Արևադարձային 4 արևադարձային սակայն։ Դա նշանակում է մեր մոտ ճորայնությունը պետք է բարձանա մեկ Եվ ամենակարևոր տեղումները մեր դեպքում պետք է բագասեն։ 20 տարվա մեջ ջերմաստիճանը գլոբալ ինչքան որ բարձացել է, Հայաստանի վրա դա անդրադառնում է ավելի այսպես ես վատատեսական սցենարով, քան թե ամենավատատեսական մոդելը որ ունենք։ Խնդիրը կայանում է նրան, որ ինչպես անել, որ այդ փոփոխություններին հարմարվել։ Գյուղատնտեսությունը տուժելու է։ Ակնհայտ է, որ գլոբալ տաքացումն ու դրանից բխող կլիմայի փոփոխությունն նանիմաստ ու անշահութաբեր են դարձնում բուսաբուծության եւ անասնապահության հավանդական ձևերը։ Օրինակ Արարատյան դաշտում ավելի ու ավելի է պակասում ոռոգման ջուրը։ Սա նշանակում է, պետք է փնտրել այլն ռանք։ Սա ավանդական տարբերակով մշակված այգի է։ Անզեն աշկովել երևում է, որ մեկ երկու տարի հետո այս ամենը կվերացվի վառելիքի։ Պատճառը ջրի պակասն է, սակայն կա տարբերակ, ու այդ խնդիրը կարելի է լուծել առանց ֆինանսական մեծ ներդրումների, խոսքը կաթիլային ոռոգման մասին է։ Կարելի է վերցնել ռետինե խողովա, կամ սկսնել ծառերի կողքով եւ այն հատվածները, որոնք անցնում են ծառի արմատների կողքով, բացել փոքրիկ անցքեր։ Ջրի կորուստը գազնի նվազագույն է։ Կաթիլային ոռոգման տարբերակը հայտնի է դերևս անցյալ դարից, սակայն մեր երկրում այն լայն իրառություն չունի։ Օթերևութաբանական տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում տեղումները նվազում են։ Վերջին 80 տարիների ընթացքում տարեկան միջին ջերմաստիճանը աճել է 1.5-10 տարեկան աստիճան, իսկ տեղումների քանակը նվազել է 10%-ով։ 2016-ը բացառություն չէ ու ոռոգման ջրի պակասը լուրջ խնդիր կարող է դառնալ։ Ուսավոշտ է ենթադրություն է կամ վարկած այլ փաստ։ Սա տեսնում են ֆերմերները, սա պնդում են մասնագետները ու հենց դա են արձանագրում սարքերը։ այն իրական ազդեցություն կունենա հատկապես հայաստանի գյուղատնտեսության վրա որովհետև գյուղատնտեսությունը առավել կախվածություն ունի եղանակային պայմանների ոչի ջերմաստիճանի բարձացումը տեղումների նվազումը կբերի հետագայում գոտիականություն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման գոտիների փոփոխության այսինքն դրանք կբարձանան դեպի ավելի բարձր տարածքները եւ կանխատեսում է որ մինչև 2100 թվականը դրանք մոտ 200 եւ ավելի մետրով կարող են բարձանան դեպի ավելի բարձր տարածքներ 
Հայաստանը երկրաշարժը վտանք գոտում է ու տարերային հիմնական սպառնալիքը հենց երկրաշարժից է։ Սակայն երկրի ամբողջ տարածքի 98%-ը ենթակա է նաև երաշտի։ 31%-ն էլ հեղեղման ու կլիման փոխում է խաղաթղթերը։ Սա նշանակում է, որ պետք է վեր լուծել կլիմայի փոփոխության վերած ռիսկերը, ավելին վնահատել դրանք ու փնտրել լուծումներ։ Ահա այս գրասենյակում տարիներ շարունակ զբաղվում են հենց դրանով։ Սա մակի զարգացման ծրագրի կլիմայի փոփոխության կենտրոնն է։ Հենց այստեղ են համադրում միջազգային գիտական փաստերը, առաջարկում լուծումներ ռիսկը նվազեցնենք ներդրում ներ անելու, շյուղատեսթյան վարման նոր ձեխնոլոգյաները այդքան հես չեն ընկալվում, մասնավորապես մեկ պետ այսպես այդ հոգեբանական պատճարով մյուսնել այսպես այսպես նրանց վճարունակության պատճարով, որ ռիսկ կային ներդրումներ անելու համար իրանք չունեն այդ վինանսական միջոցներ, ուզում ենք պործարկենք այդ ձեխնոլոգյաները � Վելուցելով պաստերը և եզրահանգումները անելով հենց այս գրասանյակի նախածարնության բեի իրականություն դարձել վայոց զորի մարզում ծովի մակարդակից 1850 մետր բարսպրության վրա հորբատեղ համունքում գտնվող պ Այս ժերմոցի մոդել է իրականում չինական մոդել է, որը ադապտացվել է հայկական իրականությանը, ինք ունի հատուկ դիրկ, այսինքն ինքը հատուկ դիրկ հավորվել է, ուսումնասիրվել է համայնքի արևային որերի կանակը, չունի ժերոցում, � Կիրարելով այլ ընտրանքային շինանյութեր 260 հարակուսի մետր ոգտագործելի մակերես ունեցող կատիլային որոգման համակարգով պասի վարևային ժերմատունը կարուցվել է որպես կլիմայի բացասական ազդեցությունները մեղմելու միջոց։ Այստեղ բարձ է լերնային պայմաններում տարվա բոլոր եղանակներին առանց արեստական ժերուցման կարելի է ունենալ երաշխավորված արդյունք։ Չերմոցի կարուսվածքը ապշեստում է իր պարզությամբ և ոգտագործվող նյութերի եժանությա� Չերմոցի կարուսումը խնդրի մի կողներ մի այն։ Գյուղի կյանքը հատկապես ձմրանը ձանձրալի է ու մեծ հաշվով ոչինչ չկա զբաղվելու։ Սա էլ ծրագրի սոցիալական բաղադրիշն է։ Մինչև ջերմոցը շահագործման հանձնելը անցկացվել է մրցույդ և ընտրվել են մի քանի հորբատեղցիներ, ովքեր աշխատում են այստեղ ուսա հենց նրանց ջերմոցն է։ Աշխատանք չկար տանը ոչ մի զբաղվելու ան չունենք, գալսենք ջերմոց, աշխատում ենք, բետո ծերեկվա ժամերին ջերմ Գրեթե ամբողջորն այստեղ են ասկասնում, սակայն գոհ են, որ հենց այս ջերմատան միջոցով կարող են աշխատել ոչ թե որինակ 6 համիս, այլ 12, ավելին ունենալ երաշխավորված բերկ ու եկամութ։ Այստեղ ամեն ծիլը, հույսը ու հավատ, որ նույն իսկ այսպիսի դժվար բնակ լիմայական պայմաններում հնարավոր է հողը մշակել և ոգուծ ստանար։ Նրանք վստահ են, որ շուտով նույն իսկ մարս կենտրոնիս Կլիմայի փոպոխության նախագծի համակարքող դիան նահարությունյանը իշում է, որ երբ նոր էին կարուցել ջեր մոստ ու ծանել սերմը, ամեն թեթև կամու ժամանակ սատի թրթիրով զանգահարում էր հարցնում, ամեն իչ նորմալ է ջերմ Արդյունքը մեզ համար վտանգավոր էր թվում, որտև ինքս էլ չեի վախում էի, որ եթե հանցենք անհաջողության հասնենք, մեր ես բան ունի, ինքը կլինի բացսական փորձ, որը կհետուգայի համար ասենք թե կստացվի, որ մեկ պետ Այս ջերմոցը հոպոխվող կլիմային հարմարվելու փորձ է, 
փորձ, որը կարծես թե ստացվում է ու արդեն պատուհներ է տալիս։ Եթե վերջնական վելուծությունը փաստի, որ սա բնապահպանական տեսանկյունից ավելի անվնաս է ու շահութաբեր, հնարավոր կլինի բոլոր մարզերում ու բարձրադիր գոտիներում կառուցել նման ջերմոսներ։ Մի կողմից լուծելով կլիմային հարմարվելու, մյուս կողմից աշխատան գտնելու խնդիրները, սակայն ինչ անել ու ինչպես խուսապել կարկուտից այս հարցի պատասխանը կարծես թե գտել են մասնագետները։ Բեր կփրկելով Գյուղատնտեսության ոլորտում կարելի է ասել տարերային աղետեք կարկութը, որի պատճառով ամեն տարի վերմերները տասնյակ միլիոնավոր դոլարների վնասներ են կրում։ Իսկ կլիմայի փոպոխությունը Հայաստանում ավելաստում է աղետաբետ � Սազրադիր գոտիներում թագարակը շոգն ու երաշտներն են հաճախակի դարնալու, մենք բոլորս եկո համակարգի մեջ ենք, դրժբաղթաբար դա չի գիտակցում, չի գիտակցում, թվում է, թե եթե մենք նվաջենք բնությունը, ինչպ Կան հակակարկտային կայաններ ու առաջին հայացքիս թվում է խնդիրը լուծված է, սակայն պաստերը այլ բան են հուշում։ Չի եղել գոնը մեկ տարի, որ հակակարկտային կայաններ նամբողջության պրկեն բերքը, մեկ ժամա� Այո, կարկուտով որերի թիվա, հորդարատ տեղոններով որերի թիվա ավել ասել են և դա եվս մեկ վտանգ է, որը պայմանավորված է նաև կլիմայի փոպոխության։ Կլիմայի փոպոխության կենտրանի մասնագետները մանակրկի պաշտպանել խահողը։ Հարցինք տապշեցուցի չեր, չնայաս տեղացած առատ կարկուտին այն այգիները, որոնք ծանցապատ են եղել, ընդանրապես չեն տուժել։ Սա պոլիետիլենից հատուկ տարբերակով պատրաստված ծանցը պ Ավելի ինձանցը պաշվանում է խոշոր միջատներից, թրչուններից և նույն իսկ անգամ ետաքացումից։ Հետազոտությունների համաձային Հայաստանի տարածքի կեսից ավելին հատկապես միջին բարցրադի լերնային շրջանները ենթակային սելավների ավերումներին։ Մեր գետերի ամբողջ արտահոսկի մոտ 70 տոքոսը տեղի ունենում գարնանը � Ավելի կարևոր գտնվեց գաբյոնների շարելու խնդիրը, որը հեղևումներից տարբեր հատվաստեր պրգելու խնդիր է կարելի ասել։ Մեր նախնիները նախ գետաբերանին տներ չեին կարություն, իսկ գետերի հեղեղումներից խուսապելու համար ապերին հսկայական կանակություններով կարեր է ինդեցնում, որ ջուրը չբարցրանա ու չլեցվի տները կամ գոմերը։ Նույնիսկ լսնել ու տեղադրել մի միանց վրա, հենց այդպես էլ արել են վայոտ զորի շատին համայնքում։ Գետի ապին պետք է ունենանք բավարար կանակությամբ ծավալի բուսականությամբ ծարեր խոտեր թպեր, որոնք կպաշպանեն գետը։ Կանի որ պաշպանել մեր գյուղատեսական հողերը, տները։ Սական երկու հատվածի գաբյոնապատումը դեր բավարար չէ, հարկավոր է նախագծված յոտ հատպասներն էլ ամրակայել ու ապահով էլ գյուղի անվտանգությունը։ Մի քանի կիլոմ
Չիվը համայնքը գտնվում է եւ սողանքային եւ սելաֆային գոտում։ Այս երկու խնդիրները փոխկապակցված են։ Ձյան հալոցքի ժամանակ ակտիվացած սելաֆը կարող է հսկայական սողան կառաջացնել։ Այս դա է պատճառը, որ պայքարելով սելաֆի դեմ կանխվում է նաեւ սողանքը։ Հիմնական խնդիր ի հայտ բերվեց սելաֆային երևույթները, որից հետո մենք պատվիրեցինք ավելի մանրամասն հետազոտություն, ու պարզեց, որ կան հիմնական 4 աղբյուրներ սելաֆների դրանք հիմնականում գյուղի միջով անցնող գետի ձախ ապրում են գտնվում կախված աշխարհագրական դիրքից ու տեղանքից սելաֆի դեմ պայքարի շատ տարբերակներ կան օրինակ խորթային ժամանակներում այդ հատվածներում ծառեր էին տնկում որոնց արմատները ամրացնում էին հողը կարելի է նաև դա անել օրգանական փտեցումով այսինքն հողի մեջ տեղադրելով խողովականման փտող ծխոտներ չի վայում կկիրառեն հենց այդ տարբերակը դա իրենց ներկայացնում է փոթող որովե նյութից պատրաստված ցանցանման խողովակ, որի մեջ տեղադրվում է օրինակ ծղոտ կամ որովե այլ օրգանական նյութ։ Դրանք լանջի երկայնքով ռելիեֆով մեկ տեղադրվում են եւ կանխում են հողի էրոզիան։ Աշխատանքները կսկսվեն այս տարի ու որոշ ժամանակ անց համայնքը կմոռանա սելաֆի վտանգի մասին։ Բացի այս ամենից, կլիմայի փոփոխության կենտրոնը վերլուծելով կլիմայական ռիսկերն ու մշակելով հարմարվողականության ծրագրեր, կաթիլային ոռոգման է ապահովել չինարիում, կոթիում եւ սպիտակում գտնվող ջերմոսները, իսկ կողբում նույնիսկ դարավանդային այգեն հիմնել։ Ծրագրերը տարբեր են, բայց կենտրոնի գլխավոր նպատակը մեկն է։ Կան բնապահպանական խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում իրենց այսպես ասած բումերանգի էֆեկտը տալիս են եւ կլիմայի փոփոխությունը դրանցից մեկն է կարող ենք ասել որ մենք մեղավոր չենք որտեղ դա հիմնականում արվել են արդյունաբերական զարգացած երկրները բայց հորդորը մեր բնակչության այն է որ մենք պետք է հասկանանք ինչ ռիսկեր են կախատեսվում եւ ժամանակին կարողանանք մեր գործունեությունը մեր ռիսկերը ճիշտ գնահատել Շուտով Հայաստանում կներդրվի գյուղատնտեսական ապահովագրությունը, որը եւ վարկառոյին, այսինքն գյուղացուն եւ վարկատույնի կազատի ավելորդ հոգսերից ու եթե օրինակ կարկուտը ոչնչացնի բերքը, գյուղացին ստիպված չի լինի մտածել վարկի մասին։ Սա նշանակում է ավելի արցունավետ կառավարող ու նոր տիպի գյուղատնտեսություն։ Բոլոր նախագծերն էլ մեծ հաշվով պիլոտային են, այսինքն փորձնական։ Գուց է ինչ որտեղ ինչ որ բան չստացվի կամ լինի թերի, բայց դա չէ հայականը։ Փոփոխվող կլիմայի ռիսկերը ճշգրտորեն գնահատելով ու փորձնական ծրագրերով եղանակային պայմաններին հարմարվելով, ձեռք է բերվում կարևոր մի փորձ, որը հնարավոր կլինի կիրառել ամեն ուր, չէ որ մասամբ այսպես է հնարավոր դիմակայել փոփոխվող կլիմային, նաև ապահովելով մեր պարենային անվտանգությունն ու ավելի արդյունավետ գյուղատնտեսությունը։